Hey everyone, welcome back to Minds Mind Tutorial. So our today's topic is derivatives of integument, and our main topic was comparative anatomy of integuments uh, in vertebrates. So yeah, without a further ado, let's get into the video. सबसे पहले जो जरूरी बात है वो आपको जो समझना होगी वो ये है कि स्किन जो होती है वो बड़ी ही सिंपल होती है स्टडी करने के लिए लेकिन उसके जो डेरिवेटिव होते हैं वो उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं डेरीवेटिव की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी सी गलत है जो सही है वो ऊपर वाली आपको फॉलो करनी है नेक्स्ट वाली थोड़ी रॉन्ग है तो ये वाली बात होती है कि स्किन इज सिंपल बट द डेरीवेटिव विच इट इज़ हैविंग वो थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं स्किन जो होती है वो दो लेयर्स की बनी होती है इफ़ यू हैव वॉच द प्रीवियस वीडियो दैट इज़ अ पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस टॉपिक तो आपको पता हो गया उसमें हमने दो पार्ट्स देखे थे एक होता है एपिडर्मिस पार्ट और दूसरा पार्ट होता है डर्मिस पार्ट जिसके अंदर और फॉलो अप करेंगे तो और भी पार्ट्स आते जाते हैं इनके अंदर भी लेकिन मेन तो ये दो ही पार्ट्स होते हैं तो अब बात ये हो रही है कि अगर एपिडर्मिस वाला जो स्किन का पार्ट है अगर आप उसके डेरिवेटिव्स को देखेंगे तो उसको नाम दिया जाता है एपिडर्मल डेरिवेटिव्स वहीं अगर आप डर्मिस वाले पार्ट के डेरिवेटिव्स देखेंगे तो उसको नाम दिया जाता है डर्मल डेरिवेटिव्स इसी वजह से हम कह सकते हैं कि डेरीवेटिव जो होते हैं इंटेग्यूमेंट के या फिर स्किन के वो दो तरह के होते हैं फर्स्ट इज एपिडर्मल डेरीवेटिव एंड द सेकेंड वन इज डर्मल डेरीवेटिव तो ये तो बात होगी आज की थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने देखा नाव अब हम उसकी डिटेल्स में जाते जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के बारे में तो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स वो डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस से फॉर्म होते हैं इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं फर्स्ट होते हैं एपिडर्मल ग्लैंड्स दूसरे होते हैं हार्ड एपिडर्मल डेरीवेटिव एक तो ग्लैंड्स हो जाएंगे और दूसरे हार्ड डेरीवेटिव जिसके अंदर स्पेशली आ जाते हैं एपिडर्मल स्केल्स स्क्यूटीज बीक हॉर्नस नेल्स हुफ्स लेदर्स एंड हेयर एट्सेट्रा ऑल दीज हार्ड डेरीवेटिव ऑफ एपिडर्मिस फॉर दी एक्जो स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स यहाँ पर फॉर्म वर्ड आना चाहिए था तो ये सभी क्या बनाते हैं एक्जो स्केलेटन जो होता है वर्टिब्रेट्स का वो भी बनाते हैं तो ये वाली बात थी सेकेंड वन इज डर्मल डेरीवेटिव ये डर्मिस से बनते हैं जैसे कि अभी हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो देखा था उसमें यही बात कही थी और इसमें जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो हो गए बोन्स और डर्मल स्केल्स प्लेट्स और स्क्यूटीज फिन रेस एंड एंटलर्स एक्सेट्रा और एपिडर्मल ग्लैंड्स ये सभी चीज़ें आ जाती है और यहाँ पर एक चीज़ की मिस्टेक है ये जो एपिडर्मल ग्लैंड्स वाला पॉइंट है वो नीचे वाली हेडिंग में इंक्लूडेड रहेगा तो आप यहाँ तक पॉइंट को नोट करेंगे अगर नोट कर रहे हैं तो तो डर्मल डेरिवेटिव्स में एंटलर्स तक लेना है और ई लगा देना है तो ये सारी चीज़ें किस में आती है डर्मल डेरीवेटिव में आती है यानी डर्मिस वाला जो पार्ट होता है स्किन का वो ये सभी चीज़ों को बनाता है अब बात करते हैं एपिडर्मल ग्लैंड्स के बारे में तो वो नीचे कंटिन्यू होना चाहिए था तो एपिडर्मल ग्लैंड्स जो होते हैं उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आ जाती है एपिडर्मल और इंटेग्यूमेंटल ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड बाय द मेलफीजन लेयर ऑफ एपिडर्मिस ये जो एपिडर्मल ग्लैंड्स होते हैं या फिर इसका दूसरा नाम होता है इंटेग्यूमेंटल ग्लैंड्स ये मेलफीजन लेयर जो होती है एपिडर्मिस की अगर आपने प्रीवियस पार्ट ध्यान से देखा था तो उसमें मैंने ये बताया था कि मेलफीजन लेयर एपिडर्मिस का ही एक पार्ट होती है तो ये जो इंटेग्यूमेंटल ग्लैंड्स है या फिर एपिडर्मल ग्लैंड्स जो है वो किससे बने होते हैं मेलफीजन लेयर से बने होते हैं जो कि एपिडर्मिस का पार्ट होता है दे ओरिजिनेट फ्रॉम एपिडर्मिस एंड समटाइम्स गेट एम्बेडेड इन डर्मिस ये ओरिजिनेट तो वहाँ से होते हैं एपिडर्मिस से लेकिन बाद में एम्बेडेड कहाँ हो जाते हैं धस जाते हैं कहाँ पर डर्मिस के अंदर दे मे बी यूनि और मल्टी सेल्युलर यूनि हो सकते हैं मल्टी हो सकते हैं ट्यूबुलर एल्वियोलर इन शेप सिंपल कॉम्प्लेक्स या फिर ब्रांच्ड किसी भी तरह के हो सकते हैं इनकी लाइनिंग क्यूबॉइडल या फिर कोलोमनार सेल्स की बनी होती है और दे आर नोन बाय देयर नेचर और फंक्शन जैसा इनका नेचर होता है जैसा इनका फंक्शन होता है उसी तरह से इनका नाम भी रखा गया है अब जो मेन फंक्शंस ये मेन uh, कहना चाहिए इपिडर्मल ग्लैंड फंक्शन तो नहीं कहना चाहिए तो जो मेन इपिडर्मल ग्लैंड होते हैं अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं तो मेन एपिडर्मल ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें जो नाम है उसको देखिए पहले होते हैं म्यूकस ग्लैंड्स म्यूकस ग्लैंड्स जैसा कि नाम खुद बता रहा है म्यूकस को ही सिक्रीट करेंगे सो दे सिक्रीट म्यूसिन म्यूकस ही होता है एक तरह का विच ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विथ वाटर फॉर्म स्मूथ और स्लाइमी म्यूकस तो म्यूसिन जो होता है जैसे ही म्यूसिन प्लस वाटर का कांटेक्ट होगा म्यूसिन प्लस एच टू ओ मिलकर क्या बनाएंगे म्यूकस बनाएंगे सो so, म्यूकस का ये फॉर्मूला है एंड इट कीप्स द स्किन मॉइस्ट स्किन को नर्म थोड़ा सा नमी वाला रखना स्लिपरी प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फंजाए हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फंजाए भी म्यूकस पर स्टे नहीं कर पाते हैं और ये सबसे ज़्यादा जिनमें पाया जाता है वो होते हैं स्किन ऑफ एम्फीबियंस साथ में ये एम्फीबियंस को रेस्पिरेशन में भी बहुत हद तक हेल्प करते हैं
सो द नेक्स्ट वन इज पॉइजन ग्लैंड अफकोर्स पॉइजन से क्रिएट करेंगे स्किन ऑफ फिशेज एंड एम्फीबियंस पे जनरली ज्यादातर पाए जाते हैं मॉडिफिकेशन होते हैं मल्टी सेल्युलर क्यूटेनियस ग्लैंड के जो कि लार्जर होते हैं बट लेस इन नंबर होते हैं देन म्यूकस ग्लैंड सो म्यूकस ग्लैंड से ये बड़े होते हैं लेकिन नंबर में उनसे कम होते हैं पेरोटेड ग्लैंड प्रेजेंट बिहाइंड दी हेड ऑफ टोर्ड्स आर एक्चुअली एग्रीगेशन ऑफ पॉइजन ग्लैंड अगर आप टोर्ड के हेड पर देखेंगे तो पेरोटेड ग्लैंड जो रहते हैं द पेरोटेड ग्लैंड प्रेजेंट बिहाइंड दी हेड ऑफ टोर्ड्स आर एक्चुअली एग्रीगेशन ऑफ पॉइजन ग्लैंड तो जिसको पेरोटेड ग्लैंड आप समझना चाहिए ना आपको तो वहीं पर एग्रीगेशन इन ही पॉइजन ग्लैंड का होता है एक्चुअली में तो पेरोटेड ग्लैंड ही एक तरह से यहाँ पर पॉइजन ग्लैंड की तरह एक्ट कर रहे हैं आप ऐसे समझ सकते हैं एंड द सिक्रिएशन ऑफ पॉइजन ग्लैंड मे बी बेटर इरीटेटिंग एंड डेंजरस टू दी एनिमल्स कड़वा भी होगा इरिटेटिंग भी होगा और डेंजरस भी होगा एनिमीज को लेकर तो ये पॉइजन ग्लैंड के बारे में सारी बातें थी इस लुमिनेसेंट ग्लैंड इसको फोटोफोर्स भी कहते हैं डीप फिशेज जो होती है डीप सी फिशेज उनमें सर्टन स्पेशल टाइप ऑफ मल्टी सेल्युलर ग्लैंड पाए जाते हैं आर प्रेजेंट विच इमिट लाइट लुमिनेसेंट वर्ड जहाँ भी आ जाए लुमिनस या फिर जो भी लुम वर्ड जो रहता है वो लाइट से रिलेटेड होता है अगर आपने हैरी पॉटर देखी होगी अगर इफ यूर पॉटर हैड देन यू मस्ट नो कि उसमें एक कहना चाहिए मंत्र रहता है जिसको वो लोग ल्यूमोस कहते हैं तो ल्यूमोस मींस कि लाइट जब उनको दिखानी होती है कहीं पर या फिर लाइट को ऑन करना होता है दे से से ल्यूमोस वर्ड तो ये जो ल्यूमोस है ल्यूमो वर्ड ल्यूमिनसेंस ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो लाइट से ही रिलेटेड होते हैं रिलेवेंट होते हैं तो यही चीज़ यहाँ पर अगर आपने देखी होगी तो आपको बहुत जल्दी से ये टिप होती है लर्न करने के लिए सो ल्यूमिनसेंट ग्लैंड इन डीप सी फिशेज में होते हैं अब डीप सी फिशेज में आप देखिए गॉड ने कितने नेचर को कितना कहना चाहिए प्रिसाइज वे में बनाया डीप सी फिशेस है तो पानी की अगर गहराइयों में रह रही है तो वहां पर ऑफकोर्स बहुत ज्यादा अंधेरा होगा सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो गॉड ने क्या करा वहां की फिशेस को क्या दे दिया वहां की फिशेस को लाइट दे दी मैं यहां बल्ब ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूं तो लाइट उनको दे दी जिससे कि वो अगर वहां अंधेरा है भी तो भी वो अच्छे से देख सकती है उनके लिए चीजें विजिबल हो सकती है और वो कैसे देखती है उनके अंदर लुमिनसेंट ग्लैंड दे दिए जिसको फोटोफोर्स भी कहते हैं एंड अगर आपके कोर्स में टॉपिक है बायोलुमिनसेंस किस तरह से वर्क करता है क्या उसका मैकेनिज्म होता है जो भी चीज़ें हैं तो देन आई हैव अपलोडेड द प्लेलिस्ट ऑन बायोलुमिनेसेंस अगर आप चेक करेंगे तो सभी कुछ उसमें अपलोडेड है उसका पूरा फिनोमेना आप उसको चेक करेंगे और सारे अपने कंसेप्ट वहाँ से क्लियर करेंगे सो इट्स अ काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू अब बात करते हैं आगे ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनको फोटोफोर्स कहते हैं ये अपने प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए भी काम का होता है तो ये जो फिशेस है अब मान लीजिए अगर आपने फाइंडिंग नीमो भी देखी होगी तो उसमें क्या होता है फॉर एग्जांपल दिस इज द फिश तो फिश के सिर के ऊपर यहाँ पर कहीं पर लाइट लगी रहती है तो जो प्रे होता है वो बड़ा अट्रैक्ट हो जाता है इस लाइट से वो अभी उसको फिश नहीं दिख रही होती सिर्फ अंधेरे के अंदर उसको क्या दिख रहा होता है यहाँ पर लाइट लगी होती है वो दिख रहा होता है तो अट्रैक्ट होकर प्रे यहाँ तक आ जाता है और जैसे ही प्रे यहाँ तक पहुँचता है ये जो फिश होती है अपने माउथ को ओपन करके इस प्रे को खा लेती है तो इस तरह से वो अपने प्रेस को अपने शिकार को भी अट्रैक्ट करती है अपने रास्ते को भी इजीली विजिबल कर सकती है और बहुत सारी चीज़ों के वहाँ पर यूजेस होते हैं तो ये तो बात हो गई लुमिनेसेंट ग्लैंड्स की जो कि स्किन पर प्रेजेंट होते हैं स्किन के डेरेवेटिव में आते हैं नेक्स्ट वन इज़ फीमोरल ग्लैंड फीमोरल ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि मेल यूरोमेस्टिक्स के अंदर पाए जाते हैं एक तरह का रेप्टाइल होता है और उसका जो वेंट्रल सर्फेस ऑफ थाई होता है उसके थाइस का वेंट्रल सर्फेस एक होता है डॉर्सल पार्ट जो ऊपर वाला होगा वेंट्रल नीचे वाला पार्ट तो थाई का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर पाए जाते हैं और एक सिंगल रो के अंदर अरेंज रहते हैं फ्रॉम नी टू द क्लोएकल अपर्चर नी से लेकर उसके क्लोएकल अपर्चर तक लाइन में एक सिंगल रो के अंदर बने होते हैं देयर स्टिक्स क्रिएशन गेट्स हार्ड When it comes in contact with air and forms spines, इनका जो sticky secretion होता है जो भी यहाँ femoral gland से secretion निकलता है जैसे ही वो हवा के contact में आता है तो वो कड़क हो जाता है hard हो जाता है और spines बना लेता है तो स्पाइंस बन गई एंड दीज स्पाइंस हेल्प टू होल्ड दी फीमेल ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन और जब मेटिंग प्रोसेस होगी इनमें यूरोमेस्टिक्स के अंदर तो फीमेल को होल्ड करने के लिए ये जो स्पाइंस है वो यूजफुल रहते हैं तो फीमोरल ग्लैंड्स जो है वो यहाँ पर एक तरह से अगेन स्किन का डेरिवेटिव है जो कि रेप्टाइल्स में भी यूजफुल है अदर वन इज यूरोपाइजल ग्लैंड्स इट इज़ द ओनली स्किन ग्लैंड ऑफ बर्ड्स बर्ड्स के अंदर सिर्फ स्किन ग्लैंड अगर कोई है तो वो यूरोपाइजल ग्लैंड है यूरोपाइजम विच इज़ प्रेजेंट ओवर यूरोपाइजम यूरोपाइजम के ऊपर पाया जाता है ये ब्रांच्ड होते हैं एल्व्यूलर होते हैं सिक्रीट करते हैं एक तरह का ऑयली सब्सटेंस
प्रीनिंग में हेल्प करते हैं फेदर्स की फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन जैसे कॉम्बिंग करते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में भी पार्ट वन में बताया था ये पार्ट सेकेंड है तो जिस तरह से ह्यूमन्स भी कॉम्बिंग करते हैं और मैं उसी तरह से बर्ड्स प्रीनिंग करते हैं एक्ट ऑफ ग्रूमिंग तो उसी तरह से ये यूरोपाइजल ग्लैंड से जो ऑयल निकलता है उससे हेल्पफुल रहते हैं और अट्रैक्ट करने में भी हेल्पफुल होते हैं टू दी अपोजिट सेक्स अपोजिट सेक्स को भी अट्रैक्ट करते हैं ये जो कहना चाहिए यूरोपाइजल ग्लैंड के सिक्रीशन होते हैं नेक्स्ट वन इज स्वेड ग्लैंड्स स्वेड ग्लैंड्स और सुडोरीफेरस ग्लैंड्स आर फाउंड इन स्किन ऑफ मोस्ट ऑफ दी मेमल्स अब क्या हो रहा है कि जो स्वेड ग्लैंड्स होते हैं इनका दूसरा नाम होता है सुडोरीफेरस ग्लैंड्स ये स्किन जो होती है मेमल्स की उनमें पाए जाते हैं लॉन्ग uh, होते हैं कॉइल ट्यूब्स के बने होते हैं तो लॉन्ग होते हैं कॉइल्ड ट्यूब्स के बने होते हैं विथ वन एंड एम्बेडेड इन डर्मिस इनका जो एक एंड होता है एक कोना जो होता है सिरा जो होता है वो डर्मिस के अंदर एम्बेडेड होता है और जो दूसरा एंड होता है इनका स्किन के सरफेस पर आता है फॉर एग्जांपल ये स्किन है तो इनका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है तो ये बाहर भी आ रहे होते हैं और अंदर भी एम्बेडेड होते हैं कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है द स्वेट सिक्रीटेड बाय दीज ग्लैंड्स हैज अ लिटिल यूरिया एंड सम सॉल्ट्स अलोंग विथ वाटर विच आर एक्सक्रीटेड बाय स्किन अब यहाँ जो सिक्रीशन यहाँ पर होता है स्वेट ग्लैंड से उसको स्वेट कहते हैं स्वेट में थोड़ा सा यूरिया थोड़ा सा सॉल्ट थोड़ा सा पानी जो होता है वो सभी मिलकर एक्सक्रीट आउट होता है स्किन से केमिकली हम कह सकते हैं वो यूरिन ही होती है लिटल छोटा फॉर्म होता है यूरिन का एक तरह से हम कह सकते हैं और समर के टाइम पर इट हेल्प्स टू कूल एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर गर्मी के टाइम पर क्या होता है जैसे ही स्वेट बॉडी के ऊपर से इवोपरेट होकर सूखता है तो कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है बॉडी को तो इससे क्या होता है बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेनटेन हो रहा है और ये जो मैथड होती है इसको कहा जाता है पर्सपीरेशन यानी पसीना बहाना नॉर्मल लैंग्वेज में पर्सपीरेशन को पसीना बहाना कहते हैं यू मे नो द राइट वर्ड्स हियर तो ये तो बात हो गई स्वेट ग्लैंड्स के बारे में वन मोर थिंग विच यू मस्ट नो हियर इज स्वेट ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन स्पाइनी एंड स्केली एंडीटर्स जो स्पाइनी एंड स्केली एंडीटर्स होते लाइक किडना एंड मैंगोल मैंगोलिन जो सुने हो आपने नाम तो इन सभी के अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते एंड सब मराइन मैमल्स जैसे कि साइरेनिया और सिटेसिया इनके अंदर भी स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते तो मैमल्स होने के बावजूद जिनमें नहीं होते उनके नाम हम यहाँ पर नोट कर रहे थे स्वेट ग्लैंड्स के बारे में यहाँ थोड़ी और बातें हैं कि जो मैमल्स होते हैं उनमें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्वेट ग्लैंड्स का वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रहता है सीमित रहता है थोड़ा तो कैट्स और रेड्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनके सोल्स जो होते हैं फीट के वहाँ पर होते हैं रेबिट के अंदर उनके लिप्स के उधर होते हैं मज़ल में मज़ल एंड स्किन मज़ल एंड स्किन बिटवीन टोस रूमिनेंट्स के अंदर और रूमिनेंट्स के अंदर ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे और बेड्स के अंदर उनके साइड्स ऑफ हेड में होते हैं हिपोपोटेमस में उनके ईयर्स के उधर होते हैं मेल जाइंट कैंगरू के अंदर जिसको मैक्रोपस रफस और हिपोपैटेमस जो होते हैं इनमें ये रेड कलर का स्वेट सिक्रीट करते हैं तो सारी बातें हो गई है आगे देखते Aceous glands. They are alveolar, found in skin of mammals which open in the hair follicles, present in the dermis. अब यहाँ पर हो ये रहा है कि जो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो ब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्किन ऑफ मेमल्स पे पाए जाते हैं ये ओपन करते हैं हेयर फॉलिकल्स के थ्रू जो कि डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं दे ओपन डायरेक्टली ऑन द स्किन सरफेस डायरेक्टली स्किन सरफेस के ऊपर ओपन करते हैं जैसे कि अराउंड दी जेनाइटल ऑर्गन्स टिप ऑफ नोज और एजेस ऑफ लिप्स इन जगहों पर ये जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं वो पाए जाते हैं दे आर ऑयली सिक्रीशन इस कॉल्ड सीबम इसके जो सिक्रीशन होते हैं सिबेशियस ग्लैंड के उसको सीबम कहा जाता है और ये जो सीबम होता है ये स्किन को और हेयर को सॉफ्ट स्मूथ वाटर प्रूफ और शाइनिंग बनाकर रखता है तो सीबम के ये सारे यहाँ पर पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए थे पेंगोलेंस और मराइन मैमल्स के अंदर जैसे कि साइरेनिया सिटेसिया दे डू नॉट हैव हेयर इनकी बॉडी के ऊपर हेयर नहीं होते देर फोर दे ऑल्सो लैक सिबेशियस ग्लैंड क्योंकि हेयर के साथ सिबेशियस ग्लैंड कनेक्टेड हो रहते हैं तो अगर हेयर नहीं होगे एनिमल्स में जैसे पेंगोलिन और मराइन मैमल्स तो फिर उनके अंदर सिबेशियस ग्लैंड्स भी नहीं होंगे और जो सेरोमिनस ग्लैंड्स होते हैं ऑफ एक्सटर्नल ईयर यहाँ पर कार लिखा हुआ है बाई मिस्टेक यहाँ ईयर होता है तो जो सेरोमिनस ग्लैंड्स होते हैं एक्सटर्नल ईयर के वो मॉडिफाइड होते हैं टू मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिबेशियस ग्लैंड तो एक तरह से ये जो सेरोमिनस ग्लैंड है वो क्या है वो मॉडिफाइड फॉर्म है किसके सिबेशियस ग्लैंड के और जो सेरोमिनस ग्लैंड यानी कि एक्सटर्नल ईयर से जो सिक्रीशन होते हैं उसको कहा जाता है सेरोमिन ईयर वैक्स जिसको हम कहते हैं जिसके अंदर इंसेक्ट या फिर कोई डस्ट पार्टिकल जो होता है वो ट्रैप कर जाता है तो कई हद तक डॉक्टर्स भी ऐसा कहते हैं कि जो ईयर वैक्स होता है उसको साफ नहीं करना चाहिए वो खुद से
इंसेक्ट से डर्ट है वो डायरेक्टली आपके ईयर्स में अंदर एंटर कर जाते हैं तो उससे और इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं तो इसीलिए अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर कहा जाता है ऐसा कहा जाता है सिमिलरली एक चीज़ और यहाँ हो रही है स्किन ऑन दी मार्जिन ऑफ आईलेट्स हमारी आँखों के आसपास जो आईलेट्स होती हैं वहाँ आईलाइट आईलेट्स के ऊपर सॉरी मेबोमियन ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं अगेन सीबेशियस ग्लैंड के तो सीबेशियन ग्लैंड्स के एक हो गया सेरोमिनस ग्लैंड्स और दूसरे हैं मेबोमियन ग्लैंड्स तो ये उसी के मॉडिफिकेशन है दे ओपन इन एपिडर्मिस ऑफ आई लेशस आई लेशस ऑफ एपिडर्मिस जो होती है आई लेशस की वहाँ ओपन करते हैं ये सिक्रीट करते हैं ऑयली सिक्रीशन अराउंड दी मार्जिन ऑफ आईलेट्स आईलेट्स के आसपास एक ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट करने का काम होता है मेबोमियंस ग्लैंड का सो दे सो दैट द टीयर डू नॉट फ्लो आउट ऑफ आईज बट रिमेन इवन दी स्प्रेड ऑन दी आई बॉस तो उससे ये होता है ये ऑयल जैसे सिक्रीशन से कि जो टीयर्स हमारी आँखों में बनते हैं लेक्राइमल ग्लैंड के थ्रू वो टीयर्स हमारी आँखों में ही रहते हैं और हमारी आँखों को मॉइस्ट रखते हैं बजाय कि वो बाहर चले जाए और आपने सुना होगा कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनकी जो आँखें होती हैं उनका मॉइस्चर प्रॉपर नहीं हो पाता तो उसमें ये केसेज होते हैं कि या तो उनका मेबोमियन ग्लैंड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता या फिर उनके लेक्राइमल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो उनकी जो आईज होती है वो प्रॉपरली मॉइस्ट नहीं रहती है और आईबॉल्स के ऊपर वो जो कहना चाहिए एक तरह का मॉइस्चर जो होता है वो स्प्रेडेड नहीं रहता है तो ये आईज के बारे में बातें थी सेंट ग्लैंड्स ये ग्लैंड्स अगेन मॉडिफिकेशन होते हैं सिबेशियस ग्लैंड्स के हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं तो सिबेशियस ग्लैंड के मॉडिफिकेशन है या फिर सुडोरी फेरस ग्लैंड्स भी आप कह सकते हो सिबेशियस का दूसरा नाम था मेमल्स में रहते हैं इनका सिक्रीशन ओडोरस होता है यानी कि इसमें स्मेल होती है इससे एनिमीज इनके दुश्मन तो रिपेल हो जाते हैं दूर चले जाते हैं लेकिन ये अट्रैक्ट करता है अपोजिट सेक्स को तो सेम आ, मतलब कहना चाहिए सेम स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज़म हो उनके लिए अगर अपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिज़म से अपोजिट जेंडर के ऑर्गेनिज़म से तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सेंट ग्लैंड के थ्रू लेकिन वहीं उनके जो एनिमीज़ है उससे उनसे दूर जाते हैं सेंट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल्स एट डिफरेंट प्लेसेस अलग अलग एनिमल में अलग अलग प्लेसेस पे होते हैं जैसे कि तो जैसे कि जैसे गोट राइनोसिरोस और हॉर्स एट्सेट्रा इनके अंदर इनके टोज जो होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इन डियर स्पीशीज ऑफ मैमल्स नियर साइज ऑन हेड यहाँ पर हेड के आसपास पाए जाते हैं मस्क डियर में ऑन नेवल जो कि उनकी एबडोमेन होती है वहाँ पाए जाते हैं मस्क डियर का तो मस्क का भी आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब खुशबू वाली चीज़ होती है और कैंगरू रेड्स इनमें मिड डॉर्सली ऑन बैक सेवरल कार्निवोरस और रोडेंट्स के अंदर अराउंड एनस तो कार्निवोरस और रोडेंट्स की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर एच नहीं आना चाहिए था रोडेंट्स होना चाहिए था तो उनके एनस के अराउंड पाए जाते हैं सेंट ग्लैंड्स नेक्स्ट आर मेमरी ग्लैंड्स वी विल जूम इट अ बेट तो मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ऑफ मेमल्स इन फीमेल्स दे आर वेरी वेल डेवलप्ड एंड ड्यूरिंग लेक्टेशन पीरियड दे प्रोड्यूस मिल्क फॉर फीडिंग दी यंग वंस यंग वंस को मिल्क फीड किया जाता है मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीट होता है और मेमल्स में ये पाए जाते हैं दीज आर कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड ये कैसे होते हैं कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं इन मोनोट्रीम्स दीज ग्लैंड आर फंक्शनल इन बोथ मेल एंड फीमेल मोनोट्रीम्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो मेल भी होगा फीमेल भी होगा उन दोनों में फंक्शनल होते हैं यानी कि मेल भी मिल्क सिक्रीट करेगा और फीमेल भी मिल्क सिक्रीट करेगी दीज मैमल्स लेक निपल और टीट्स इन मेमोरी ग्लैंड्स एंड आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड और ऐसे मैमल्स के अंदर निपल या फिर टीट्स जो होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर वो नहीं पाए जाते और वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होते हैं नेक्स्ट दीज ग्लैंड आर वेल डेवलप्ड इन मेटाथीरियंस एंड यूथीरियंस वहीं अगर आप मेटाथीरियंस और यूथीरियंस में देखेंगे तो ये जो ग्लैंड मेमरी ग्लैंड होते हैं वो उनमें बहुत अच्छे से डेवलप रहते हैं उनमें निपल्स भी होते हैं टीट्स भी पाए जाते हैं और ये अगेन मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड होते हैं अच्छा हाँ सॉरी मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर फोकस नहीं करवाया आपको कि ये जो ऊपर वाले जो मोनोट्रीम्स के अंदर मेमरी ग्लैंड थे वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड से ठीक है स्वेट वर्ड यहाँ पर देखिए और जो मेटाथीरियंस और यूथीरियंस है उनके अंदर कैसे ये मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड है तो ये पॉइंट पर आपको फोकस करना जरूरी है और लर्न करना भी जरूरी है नेक्स्ट देखते हैं सो द डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड निपल्स वेर आई फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज मेमोरी ग्लैंड एक पर्टिकुलर स्पीशीज में कितने नंबर में होंगे निपल्स उस पर कितने नंबर में होंगे हर स्पीशीज में वो वेराई करता है अ निपल ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज अ रेस्ट कोनिकल और एलोंगेटेड एलिवेशन ऑफ बॉडी सरफेस विच हैज ओपनिंग ऑफ मिल्क ग्लैंड मिल्क ग्लैंड की ओपनिंग को ही निपल कहा जाएगा एंड इन मेमल्स एंड एप्स ट्रू टीट्स आर फाउंड इन विच मिल्क
सकते हैं जिनमें मिल्क डक्ट जो होती है वो ओपन करती है वो भी सेपरेटली और अंग्यूलेट्स जो होते हैं फॉल्स निपल इज प्रेजेंट अंग्यूलेट्स के अंदर फॉल्स निपल पाए जाते हैं एंड ऑल मिल्क डक्ट ओपन इन टू सिस्टर्न फ्रॉम विच अ सिंगल ट्यूब ओपन इन द निपल तो इसमें जितने भी मिल्क डक्ट है वो पहले सिस्टर्न में ओपन करते हैं फिर उसके बाद वो एक सिंगल ट्यूब बनाकर निपल के अंदर एंटर करते हैं तो अंग्यूलेट्स में फॉल्स निपल पाए जाते हैं बाकी जितने भी मेमल्स और एप्स होते हैं उनमें ट्रू टीट्स पाए जाते हैं एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूटीज इन सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर टाइप ऑफ स्क्लेरो प्रोटीन एक्यूमलेट्स विच इज़ नोन एज केरेटिन जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस की उनमें एक तरह का खास तरह का स्क्लेरो प्रोटीन एक्यूमलेट होने लगता है इकट्ठा होने लगता है जिसको कैरेटिन कहते हैं ये जो सब्सटेंस होता है वो उससे हॉर्नी स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं और कैरेटनाइज या फिर कॉर्नीफाइड सेल्स होते हैं जो सेल्स होते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम के वो कॉर्नीफाई होकर हार्ड हॉर्नी एक्जोस्केलेटन तैयार करते हैं जैसे कि स्केल्स बीक्स हॉर्न्स क्लॉज नेल्स हुफ्स फेदर्स हेयर एट्सेट्रा इन डिफरेंट वर्टिब्रेड्स तो ये एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूटीज की बात थी रेप्टाइल्स के अंदर देखते हैं रेप्टाइल्स द स्किन ऑफ रेप्टाइल्स इज कवर्ड विथ हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स से रेप्टाइल्स की स्किन कवर्ड रहती है जिससे लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर या फिर जितना भी पानी है उसका लॉस होने से बचाया जा सकता है सर्फेस ऑफ स्किन से इन लिजार्ड्स द स्केल्स आर थिन लिजार्ड्स के अंदर ये जो स्केल्स होते हैं वो थिन होते हैं स्मॉल होते हैं ओवरलैपिंग होते हैं और पीरियडिकली मोल्टेड भी होते हैं स्मॉल पीसेज मोल्टिंग यानी जैसे कि अगर आपने स्नैक्स के बारे में सुना होगा वो अपनी काछली को उतारते हैं ऐसा कहा जाता है सो दे आर काइंड ऑफ क्लॉथ Which are found in snakes, that, that's why they are doing molting. तो उसी तरह से maximum reptiles में करीब करीब सारी reptiles में molting होती है तो lizards के अंदर भी molting होती है और वो भी small pieces के form में होती है अब यहाँ पर हमारे सामने diagram है वीएस of skin in various vertebrates showing the relationship of various types of scales diagrammatic. देखते हैं चलिए तो diagram देखिए ध्यान से सबसे पहले यहाँ पर टीलियोस्ट का है उसमें बोनी डर्मल स्केल्स दिख रहे होंगे एपिडर्मिस दिख रही होगी कोरियोन और डर्मिस एपोडा के अंदर देखिए ऑस्टियोडर्म फिर उसके बाद हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स देखिए हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स बन रहे एपिडर्मिस की कोरियोन और डर्मिस से नीचे स्नेक्स एंड लिजार्ड्स के अंदर फिर कुछ और सर्टन लिजार्ड्स में देखिए हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स बोनी डर्मल स्केल्स ऊपर वाला एपिडर्मिस वाला पार्ट है नीचे कोरियन या फिर डर्मिस है क्रोकोडाइल्स क्रोकोडीलियन और टर्टल्स के अंदर देखिए बोनी डर्मल प्लेट्स ऊपर है फिर हॉर्नी एपिडर्मल प्लेट्स है नीचे एपिडर्मिस है नीचे और कोरियन और डर्मिस है तो ये डायग्राम था स्नेक्स के अंदर भी स्केल्स ओवरलैपिंग पाए जाते हैं हेड के ऊपर ये जो स्केल्स होते हैं वो लार्ज बड़े होते हैं और शील्ड्स कहलाते हैं स्केल्स फाउंड इन फाउंड ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ बॉडी आर नोन एज क्यूटिस स्नेक के वेंट्रल सरफेस पे नीचे वाले सरफेस पे जो स्केल्स होते हैं उनका नाम जो होता है वो स्क्यूटीज होता है जो कि उन्हें लोको में हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में और इन मोस्ट ऑफ दी स्नैक्स एंड फ्यू लिजार्ड्स द स्टेटम कॉर्नियम ऑफ एंटायर बॉडी इज पीरियडिकली शेड इन वन पीस एट द टाइम ऑफ मोल्टिंग और एक्टाइसिस और कुछ ऐसे लिजार्ड्स और स्नेक्स ऐसे देखने को भी मिलते हैं जिनमें यह पाया जाता है कि पीरियडिकली एक टाइम पर ऐसा टाइम आता है उनकी लाइफ में बार बार आता है ईयर में बहुत सारी बार जो स्नेक्स होते हैं या लिजार्ड्स होती है वो मोल्टिंग शो करते हैं तो एक सिंगल पीस में यानी कि पूरी जो स्किन है उसको एक ही पीस के अंदर भी शेड करते हैं वो तो मोल्टिंग और एक्डाइसिस एक सिंपल एक पीस में करेंगे बहुत सारे अलग अलग टुकड़ों में नहीं करते हुए एक पीस में करेंगे जैसे स्नेक पूरी अपनी काचली को एक साथ अगर शेड करेगा तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है ऐसा नहीं करेगा वो छोटे छोटे पीसेस बनाएगा और फिर वो शेडिंग अलग अलग गिरती रहेगी जैसे कि नॉर्मली हो सकता था क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स हैव लार्ज थिक रेक्टेंगुलर स्कूटी स्क्यूटीज विच डू नॉट ओवरलैप बट आर अटैच टू ईच अदर क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स में अगर देखते हैं तो लार्ज थिक रेक्टेंगुलर स्क्यूटीज पाए जाते हैं जो कि ओवरलैप नहीं करते लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं ये सपोर्टेड रहते हैं बिलो बाय दी डर्मल बोन्स डर्मल बोन्स से सपोर्टेड रहते हैं स्क्यूटीज ऑफ क्रोकोडाइल्स आर शेड ऑफ इन पीसेस एट रेगुलर इंटरवल्स यहाँ कोडाइल्स हो गया है क्रोकोडाइल्स वर्ड याद कर लें तो इनमें जो स्क्यूटीज होते हैं क्रोकोडाइल्स के वो कैसे शेड करते हैं पीसेस के अंदर शेड करते हैं वो भी रेगुलर इंटरवल्स में और जो रेप्टाइल्स होते हैं अदर मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम आर टूथलेस हॉर्नी बीक ऑफ टर्टल रेटल्स फाउंड ऑन द टेल ऑफ रेटल स्नेक हॉर्न्स फाउंड ऑन हॉर्न टोड लिजार्ट ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है
also students if you are kind of eager to know more about snakes then we can make a different separate video on snakes jisme hum log snakes ke bare mein sari cheeze discuss karenge jo venomous snakes ho sakte hain non venomous snakes ho sakte hain snakes ki jo pehchan hoti hai ki if agar kisi ko bite kara hai snake ne to then it is a normal bite or it is a venomous kind of snakes bite to wo sari cheeze hum discuss kar sakte hain if you want then uh, you can let me know in the comment section below so ab hum aage wapas start karte hain dekhna अब बर्ड्स में क्या होता है स्मॉल एपिडर्मल स्केल्स आर फाउंड ऑन लोअर लेग एंड बेस ऑफ बीक द शीत ऑफ बीक और रेमोपो रेम्फोथिका आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम तो ये सारी चीज़ें बर्ड्स के अंदर होती है जो स्मॉल एपिडर्मल स्केल्स होती है वो उनके लोअर लेग पर पाई जाती है बेस ऑफ बीक पर पाई जाती है और जो शीत होती है बीक की या फिर रेम्पोथिका की वो मॉडिफिकेशन होते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम के कुछ ऐसे मेमल्स की वन 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 का मतलब है थ्री हाँ ऐसा वाला आई आना चाहिए था यहाँ पर ड्यू टू सम प्रिंटिंग मिस्टेक्स या ऐसा नहीं हो पाया तो प्रिंटिंग नहीं कहना चाहिए सॉरी टाइपिंग मिस्टेक्स की वजह से नहीं हो पाया तो ये थ्री ऐसे वाला आई आना चाहिए था थ्री ऐसा आना चाहिए था तो कुछ ऐसे मेमल्स होते हैं जिनमें स्केल्स जो होते हैं स्केल्स लाइक रेप्टाइल्स आर प्रेजेंट तो क्या हो रहा है कुछ ऐसे मेमल्स हैं जिसपे स्केल्स पाए जा रहे हैं वो भी रेप्टाइल्स के जैसे पाए जा रहे हैं जैसे कि कौन से मेमल्स हैं वो फीट एंड टेल जो होती है रेड्स की उन पर और बीवर्स के ऊपर पाए जाते हैं द लार्ज स्केल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ स्केली एंड टीटर विच अंडर गो एक्डाइसिस इंडिविजुअली और जो लार्ज स्केल्स होते हैं वो बॉडी ऑफ स्केली एंड टीटर जो होते हैं उन पर पाए जाते हैं विच अंडर गो एक्डाइसिस उसके अंदर मोल्टिंग देखने को मिलती है एंड इन आर्मर डिलोज लार्ज स्केल्स यूनाइट इन टू प्लेट्स एंड बैंड्स जो आर्मर डिलोज होते हैं उसमें जो लार्ज स्केल्स होते हैं वो आपस में जुड़कर प्लेट्स और बैंड्स बनाते हैं दे आर सपोर्टेड बिनीथ बाय डर्मल बोनी स्केल्स एंड डू नॉट मोल्ट और ये कैसे नीचे की तरफ से डर्मल बोनी स्केल्स के थ्रू सपोर्टेड रहते हैं और इनमें मोल्टिंग देखने को नहीं मिलती है तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने एपिडर्मल ग्लैंड देखे और उसमें सारे बहुत सारे ग्लैंड डिस्कस करे सेकेंड हमने देखे एपिडर्मल स्केल्स या फिर स्क्यूटीज एंड अब थर्ड हेडिंग आ रही है डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूटीज सो विच वी विल बी सींग इन द नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट दैट इज दी पार्ट थ्री ऑफ द टॉपिक कंपेयर टिव एनाटॉमी ऑफ इंटेगमेंट्स और स्किन इन वर्टिब्रेट्स सो स्टेट यून फॉर दैट वीडियो एंड डोंट फॉर गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच हैप्पी लर्निंग